三星 Z 系列，每一代突破期待，由三星手机独家冠名播出。刘英要买期权这件事情，他自己可以想办法嘛，用不着让你回家来骗我呀。再这么教育石头的话，他总有一天要成为妈宝男的，你知道吗？<笑>他，你老公我。下海了，在我的带领下，我们家才能够做到家和万事兴。我倒霉是谁啊？电影沙龙的一个朋友而已。我是你个鬼！这只是客户送的。是不是谈恋爱了？麦通在那儿，他旁边那就是我倒霉。我现在就过去。哎呀，干什么？小毛，我想了一下，你还是先回去吧，然后就装作什么都不知道的样子。我都过来了，他人就在那呢，我回去干嘛？你听我说，我来替你解决，我保证让他后悔他惹错了人了。我我现在就要把他骂的再也没脸见麦通。我第一次可以站在道德的制高点上，我干嘛逃啊？我也可以帮你把他骂的再也不敢见麦通了。你想想，你是最后一张牌。而我是可以当那个挡在你前头的人了，万一我一会儿太凶了，我把他骂哭了，麦通来找你怎么办？对吧？你就可以把所有的事情往我身上推嘛。他哭什么？你这干嘛哭？啊，我知道了，我小王最委屈了。好，你就先听我的，好不好？等会儿一定要替我出口气。你放心，我一定会好好替你出气。行了行了，你就听我的，现在头也不回的，赶紧往家走，好吗？你到了家就装作什么都不知道的样子，一切等我信儿，好吧？不要回头。今天真是个好日子。他还会回来吗？不回来了。你们认识吗？嗯。我们。有很多误会，但没必要再解释了。好啊，那就不要解释了。你的意思我都明白了，那我们就永远都不要再联系了。抱歉，谢谢。无意间撞到你的感情，不好意思。今天真的是漫长的一天啊！中午见到你，我还满心准备脱单，结果晚上再见，我就成了你闺蜜口中的第三者
他们俩已经好了很多年了。我闺蜜今天无意中看到我们说要在 Live House 见面的短信，她急得都快炸了。我真的不知道他有女朋友。是、啊，所以这就是一个美丽的误会嘛。周星。你以后不会再联系麦通了吧？你觉得我是那样的人吗？喝完这顿酒，睡一觉，起来就把什么都忘了。遇见好的，记得介绍给我。没问题，我这就去写那个征婚启事去。简历我负责筛选，你就负责最后的。面试就可以了，我一定会对挑选未来的姐夫高标准严要求。看到你笑了，我就放心头发还是湿的，赶紧去吹干啊！别感冒了。哦，那我去吹干。你到底怎么了？麦通，我们结婚吧，明天一早就去领证。没有房子的婚姻，你能接受吗？这两样冲突吗？这世界上每天有很多人结婚，有很多人买房，他们能做到，我们为什么就不行了？打我到上海来的那一天，我就不想飘着，我就想安定下来，在这个城市里有个房子，有个家。小王，在我的世界里呢，家庭、婚姻、房子，从来都画不上等号。而结婚的唯一前提是彼此了解对方的需求和底线。但你最近真的很反常，你一直在翻看我的手机，我都不知道你要想要从我手机找到什么。之前到底怎么了？我也想知道我们之间到底怎么了。我的需求跟那
些所有的女孩的需求都一样，可我不明白，怎么在你这儿，怎么就这么难？不想结婚，还是不想跟我结婚？公司财务绝不是后勤部门。财务是公司唯一一个具有串联人、财务、共产销等一切价值链条的智能管理部门，而一个合格的财务工作者应当具备专业的知识技能、严谨的工作态度以及良好的职业道德，帮助决策者提供更系统、更全面的管理视角。嗯，不错，朱露敏是吧？哎，对了，你是刚毕业是吧？对，老师，想法挺不错的，看来我们这个财务部啊。应该加入新鲜血液，刘总监，你觉得呢？业务能力方面是齐总监来把控的，您要觉得可以的话，就给我发个确认函就可以了。朱女士，回去等通知、嗯、好吗？好的，谢谢两两位老师。嗯、哎呀，刘烟啊，嗯，先别着急走。有件事儿我想跟你说啊，怎么了？我们部门这个扎小龙啊，这个季度的绩效考核，我想给他打个 C。什么原因啊？我不知道为什么他最近总是心不在焉的，这财务报表给我做的是一塌糊涂。我批评他好几次了，他就是屡教不改啊。嗯，他最近呢是生活上面有一些，嗯，公司啊不是这个慈善机构。我如果现在宽容他，那就是等于对那些认真工作、努力的那些同事不公平啊！陆烟，我知道你们俩私下关系很好，但是你不能因为你放心，对待公事我一定会秉公处理，我会按照实际情况去调整他的评级的。有没有人在啊？你好，请问你找谁？哎呀，气死我了！嗯，你要的奶茶？没有什么事情是一杯奶茶不能搞定的。如果一杯不行，那就两杯，好吗？我喝一黄浦江的奶茶都已经没法平复了。嗯
那猥琐的齐浩全当面一套背后一套，这叫公报私仇。你不要老是在别人的身上找问题好吗？他让我看了你那些在工作里的纰漏，不冤枉你啊。那怎么办啊？那做这样最需要的就是心境。我现在心这么乱，被麦通搞得我都……你不要再想这个问题了。我不是已经跟你说过了吗？他跟那个我倒霉就是一个美丽的误会。那女孩她找麦通，那是因为她之前不知道他有女朋友，但是后来我那天一说完之后，他们就已经说好了，不会再联系了。我信他个鬼，还不会再联系了。绝对就是勾搭麦通不成，给自己找个台阶下。我不认为他在骗人。倒是你，小萌，你应该好好想想你跟麦通怎么相处、啊。我知道你想买房，但是你不能把买房的压力都交给麦通吧？我我不给他给谁？给我自己。我我这么点工资，我永远都没有上车的机会了。我哎，谁说没有机会的？我已经跟公司申请了你的个人改善计划，注快证，你赶紧考起来，不然工资永远上不去，你知道吗？哦，还有你们财务部不是过两天要到外地去查证吗？好好表现。有机生活由我定义，感谢合作伙伴经典的大力支持。雪天松泰九九七，高端盐买雪天，带你进入正片内容。咖啡，不用了，谢谢。我没有想过会在这儿遇见你。我今天是代表委托人过来的。他结婚的时候在你这订了一批家具，现在打离婚官司要分割财产，想麻烦你估一下价。这个是清单。行，那这些家具的清单先放在我这儿，我之后还需要一段时间来确认一下商品的进货价，然后我可能还需要上门来确认一下家具的使用情况，才能给出一个完整的报价。另外，如果你的委托人需要出售这批家具的话，我们这里也可以提供折价回收的服务。行，麻烦你了。那。我有你微信啊，我把你拉黑了，后面估价的事情免不了还要来往，你就打上面电话找我吧。行。嗯、这么会跟女生保持距离，当然女朋友一定很有安全感。我不能够再让他们扩大投资了，承担不必要的风险，这样不行。嗯，叔叔阿姨那些叔叔阿姨的投资风险评估没有那么高，我不建议他们参与投资。啊，好的，好的，好好好好好，曹总啊，啊，行了，没问题，那个新项目融资的事情我会尽快的啊。好了，挂了啊！哎呀，坐下吃吧。好，吃饭。哎呦，哎呀，鸡蛋西红柿面，就像小时候啊，一边做作业一边吃。嗯，好吃。好吃啊。嗯，好吃。哎，你那个老婆，结婚时候说的花好月圆要照顾你一辈子，你一个肠胃炎，人呢？妈，您是护士啊？咱家谁照顾人比得过你呀、啊？是吧？慢点吃。嗯。你坐下吗？嗯。嗯。我等会再吃。来，妈，你坐。啊，我就这么站着，挺好的，直直腰，嗯、舒服。好。那我也这么站着，跟你汇报汇报
最近的情况啊？我换了一家新公司，你是知道的。在这家新公司呢，我完成了好几个项目，算是赚到了一笔钱。嗯，怎么样？优秀吧？优秀。还能更优秀呢？你要赚多少钱才算是知足啊？啊，钱是赚不完的。我们家里人，爸爸妈妈没给过你压力，谁给你压力了？没有人给我压力，干什么？那我为什么不多赚一点钱，让爸妈、老婆还有未来的孩子过上更好的日子呢？我们过得很好，只要你稳稳当当的，就是爸爸妈妈最大的财富了。我知道，爸妈一直想让我稳稳当当的。从小就教育我，要好好的学习，长大以后好好工作。但是，我现在不这么觉得了。现在有很多的机会就摆在我的面前。妈，刚才我跟你说了，我完成了几个项目，拿到的只是提成，但这些项目都摆在我这里，我为什么不去投资，让这个钱自己挣到了？你有钱吗？你有什么钱去投资？所以这不是想跟您聊一聊吗？啊，当然啊，这只是一个想法，不要生气。说呀，我听着呢。咱们家不是有一个镯子吗？那一个镯子，把家里弄成什么样了？您、刘音、周鑫都快演成一个《三国演义》了，一顿乱七八糟的。我就想，与其那个镯子摆在那里，为什么不卖了换钱？我拿这个钱去投资。如果这个投资成功的话，将会是一个非常可观的数字，咱们家会变成一个质的飞跃。如此的模式，我再复制、粘贴、再复制，那将会是什么？将会是一个全新的财富童话石头加班还没回来呢，估计回来大半夜了。什么意思啊，妈？你还记得吗？第一次我给你镯子的时候，我就告诉过你，我给你的不仅仅是个传家宝，还有我最最心爱的儿子。现在我把镯子还给你，你把我的儿子找回来。我说的还不够清楚吗？我记得上次我们好像也是在这个地方吧，我已经表达的很清楚了。石头，刘音，只要你还跟石头过一天，我就是你的婆婆。我说话你听着，你是一个非常有进取心的女孩子。我很羡慕你妈妈有你这么一个能干的女儿，可是同样作为妈妈，我很心疼我自己的儿子。你知道吗？今天下午三点，石头在我那里，才吃上一口面。哎，好兴奋啊！他在那儿跟我说他的发财梦。他说他要把这个镯子卖了，然后要。制造他的什么财富童话？他要我们家里的每一个人都过得更好。他觉得我们过得不好。我儿子怎么会变成这样？我心疼他，你懂吗？你现在年轻，你不懂，没关系。将来等你有了孩子了，你也会懂。妈，你把镯子拿回去吧。无论有没有这个镯子，我都会尽好一个当妻子的责任的。我一定会守好我的丈夫，护好我的小家。你放心好了。镯子你收好
，你想要怎么护他、守他，那是你自己的事情。我儿子，我拜托你了。妈刚刚有些小激动，别介意想卖镯子，投资公司的产品呢？啊！我妈跟你说了。我告诉你，现在这个镯子妈已经交到我手里了，我不同意你拿去投资。想都别想，死了这条心吧。你说了好不好？还没问清楚什么情况，直接让我死了这条心，啊！你可别忘了啊，当初你公司要买期权，我可是二话没说啊，直接去骗我妈，对吧？稍微了解了解什么情况这些啊？不用听，没有必要听。这个镯子是传家宝，石头，你知道传家宝的意义吗？没有家，哪来的传家宝啊？你也仔细的好好想一想，从结婚彩礼到传家宝，到房产证上加名字、期权的事情，一桩桩、一件件，哪一次不是因为钱你跟我妈吵？我想多赚一点钱，有问题吗？我们家是钱的问题吗？那你告诉我是什么问题？下午我妈来找我，她说请我把她以前的儿子还给她，你教我怎么做？哎，我就在这儿，疯子，赶紧回家。小萌啊，您到底在找什么呀？我在找很重要的东西、啊。哎呀，我都说了，这里面没有你的东西了，你的东西我都给你收拾好，放箱子里了。没有，那里没有，找不到了。我是为什么你们不说一声啊？哎呀，我真的没有你的东西。哎呦，我的个姨奶奶，你这弄得我，我这是这没法给老板交代。老刘，什么情况？哎呀，你赶紧帮我劝劝你女朋友吧。我这车都发出去了，一个电话又给我叫回来了。你说他非得说他什么东西丢了，你说。啊，不是小小萌，你先下来，你干啥呀？行行行啊，没事没事。你赶紧把这玩意儿再打包一下，发车发车。好好好。这什么东西丢了？你给我那徽章。徽章？不是。贾小萌，你到底知不知道那个徽章对我来说到底有多重要？我
就是因为知道那个徽章对你很重要，所以你没看我在倒着急的找吗？你干嘛这个态度啊，麦通？我跟你住在这儿几年了，冬天冷，夏天热的，这里的家具哪样不是？今天告诉我能用，明天就卖了。我自己丢过多少东西？我说什么了？你还凶我？行，你到底放哪儿了？床旁边，还一柜子。哪有发出去的货往回叫的？你想什么呢？啊！别以为自己手艺好我就惯着你。还有居委会今天已经找我了，厂里面不让住人，你赶快跟你女朋友搬走，出去出去。小萌，你就不要怨天尤人了，行吗？那我怎么不怨天尤人？我跟你说什么了？你记不记得呀？啊！你说什么了？我跟你说，我说你要好好工作，你自己赚钱自己花，自己给自己买安全感，不比去去去去想任何人来帮助你来的强吗？啊！你这满脑子就是卖通卖通卖通的，你跟卖通现在到底怎么样了？不怎么样，你知不知道那卖通现在还留着？还留着那个我倒霉的名片，我跟你说，我看了他朋友圈，那个我倒霉他家有好大好大的房子，他什么也不缺，我跟他一点都没有。行了行了行了，你不要再去窥探别人的生活了，他跟麦通那就不可能的，哎呀，不可能！刘烟，你是不是一直都在骗我？嗯。我跟你说，你根本就没把我当过真心朋友。我当然把你当真心朋友了，你听我解释。那那那，没有你借我钱买房。我跟你说，我没这房子，我都挽留不住爱情。我拿什么借给你啊，宝宝？我拿什么借给你啊？我就说你那镯子，你别再还回去，你现在后悔了吗？镯子。镯子回来了，镯子，镯子，真的。哎，我跟你说，石头那个是傻子，他竟然想要把镯子卖了去投资，然后吓得我婆婆赶紧把那个镯子给我送过来。我婆婆还说什么？她说：“我把镯子给你，你把我以前的儿子还给我。”石头说。我就在这儿，我就在这儿。我，我跟你说，那是我就在这儿。你需要我的时候，我无时无刻，什么时候不在你身边。所以我跟你说，你就把镯子借给我，比借给石头让他拿去封靠谱多了。小萌，你知道传家宝的意义吗？传家宝就是，哪怕我把它锁在柜子里，我让它长没了，我都不能让任何人动它一下，你知道吗？你明白吗，小魔？但按照我们俩的收入，维持现在的生活水准，恐怕这辈子都没法在上海买一套房子。张小姐，您看新闻了吗？哎呦，这两家房价又感觉要涨了，这开春不买房一年都白忙。哎，你上次说首付就差了八十万，这个钱您筹到了吗？房子我们一定会买的，好吗？但我跟你说一句你不想听的话，到时候我们买了房子，可能还没有我们站在这块地儿的。
这套房子真的性价比很高的，还能满足你的购房资格。错过了以后，怕是好几年都没有上车的机会了。钱，钱，钱，房子，房子！你现在张口闭口就只有这两件东西了。工作工作，老被总监骂，升职一点希望都没有。刘岩越来越好，我们俩差距越来越大。镯子回来了，镯子。翡翠金扇镯子，一个能卖一百万。这房子你要是再不买，周围的房价上去了，这个只能卖给别人。房子有必要天天聊吗？你放这里能安全吗？放心吧，这个柜子满全世界就只有我一个人知道。您好，您这儿能做镯子吗？能做。李小姐，咖啡。哎呦，来吃吧，<笑>要自家端，人家有服务生的呀。不用不用不用，自己来自己来。领导啊。上次借条的事情啊，是我没给你打好配合，弄得你们家不开心。这次呢，我专门来给你赔罪的，领导接受。哎呦，你真是的，<笑>我怎么会怪你啊？现在退休了，没啥事情做了，你肯出来陪陪我聊聊天，我感激还来不及呢。哎呦，你要是欢喜啊，我天天好陪你，到处找情调。<笑>哎呦，天天出来。也没这心情。石头这孩子啊，石头怎么了？不提了，不提了。哎，他不是调了工作吗？蛮好的嘛。好什么呀？一周七天，没带一天休息的啊、嗯！一门心思就钻在那个钞票堆里，好像是有赚不完的钞票一样。嚯、嗯哦！我听你这么一讲，他们公司的生意蛮好了，你们知足了。现在有多多少少人就是想工作塞钞票，没有机会。哎，他们公司啊，唯独不缺的就是机会。哦，林天，他还跟我说，要我把镯子给卖，要压住在他们公司的大项目上。嗯，听起来嘛，这个是件大事情啊。蛮好，蛮好。哟，对不起啊，有没有钱了？去趟卫生间。哦，哎，等一下，钞纸有吧？里向有啊。打手哦，晓得嘞，还要得皮照。<笑>听好了，好消息，好消息啊！阿拉上次推荐的买石头那个项目，到底是买对了。李桑庆啊，把传家宝都要压上了，根本事情搞大了。你通知一下啊，所有人通通跟进，好吧？嗯、王阿姨。石头，你来了，坐坐坐。石头，小的阿姨今天来干什么吗？投资的收益到账了。谢谢小石头，谢谢小石头。<笑>所以阿姨今天呢，给你买了蛋糕、咖啡，你们小青年爱吃的。嗯、谢谢王阿姨。<笑>石头。阿姨来呢有两个内容，第一呢，你上次给我把关，让我获利了，我来谢谢你。第二，我听说你又有一个项目了，而且还要卖镯子。听说？您听谁说的？当然是你妈妈说的了。<笑>我妈这是什么都跟您说。<笑>我呢就来问问你，你这次这个新项目和上次那个项目，呃，获利呃风险上是怎么样的？这次的项目也是一个地产项目。跟上一次还是同一家公司，他在风险评估上呢也是同一个级别。嗯嗯。但是这个项目是刚刚开始，时间会比较长，但是回报率也会高一点。哎、哦、呦，他
太好了，可当然是要卖镯子了。而且呢，我们呢一定要跟进。头，我们除了您还有谁？那上次呢是阿姨一个人获利，阿姨不能忘了啊，弄堂里的那些邻居啊、叔叔阿姨呀、啊，我要带着他们有福同享。呃，我们大概有十五六个吧。嗯、毛阿姨，十五六个叔叔阿姨，这这这太多了。这在我手里面的资金量太大了，我有点担心。嗯，担心什么？我我我我也不知道，我担心什么？我也说不清楚。我觉得可能责任太大了，你们再好好想一想。能力越大，责任越大；责任越大，压力越大；压力越大，动力越大呀。我们叔叔阿姨都是从小看你长大的，我们相信你，挺你，干就完了。毛阿姨啊，我觉得还是要谨慎一些，谨慎一点。石头，你呀、啊，要想更上一层楼，在魄力方面，你还是要再练练。那你看这样吧，要么我把那些叔叔阿姨都叫来，根据你们公司的规定，全部人再填一次表，看看谁的抗压能力强，谁能投多少钱就投多少，这样总可以吧？嗯，还是再想一想。不要犹豫啦，这个是双赢。行，刘总，就这样。哎，这电话得接。导演李昂，他要投资你。石涛，你什么时候回来啊？你这么晚了。嗯说什么？石头昨天半夜出发到外地去考察了。他去哪儿你不知道啊？你作为他老婆，他去哪儿你能不知道？他就为了那点钱，他容易吗？他那个身板，他自己都扛不住。你刚指我是吗？啊？怎么了？我告诉你，陆思成，我现在是在你公司，稍微给你一点面子，你不要逼我。你别以为我不知道，石头下海肯定跟你有关系。你要是再敢带坏我老公，你给我试试看！嗯，就就素质素质素质啊，滚！自己玩自己玩。我出差刚回来，石头也不在家，我陪你几天。好啊，快进来。太好了。你这次出差怎么样啊？顺利吗？还？都挺好的，该办的事儿都办完了，正好借着出去散散心，心情好多了。那就好。我这不一下火车就想起你了吗？麦童也忙，正好石头不在家，我就来陪陪你。还是我们小梦贴心。
怎么了？我们能不贴心吗？我们是从小一起长大的朋友，在一起都二十多年了，比父母陪我们的时间都长。对啊，我们俩在一起已经二十多年了。谁让我们两个都是爹不疼妈不爱的孩子呢？哎，哎哎，你怎么还哭了？我跟你开玩笑的，你爸妈对你总比我爸妈对我好多了吧？啊？不是，我不是为我家里的事难过。那怎么了？刘音，我是真的很感谢你。如果我不是因为遇见你，不是你一直拉着我，我现在还在那个小县城待着，就随随便便的找一个工作，随随便便的找个人就嫁了，随随便便的把这辈子就过完了。有我在，我不可能让你随随便便的。我们要一起努力工作，一起在上海待下去，一起变得越来越好，永永远远的幸福的在一起。哎呦，小萌啊！可是永远太远了，麦通也变了，我工作也不顺了，我没有你那么有运气，那么聪明，那么努力。我我以后跟不上你的脚步，你也会嫌弃我，就不要我了。我不会丢下你的，扎小萌。你今天这情绪真的是有点，你都哭成小花猫了。我给你倒杯水啊，不许哭了。磊磊啊，你之前跟的那个保证家园的信托项目暂停了，你赶紧跟那些叔叔阿姨说一下。暂停了啊？为什么呀？啊？我还打算投一点呢，主要的东宝正在做着呢。好，你现在就别管那个了，你还有别的工作要做啊。
，嫂子好。<笑>呃，各部门准备了啊，一、二、三，嫂子好。起什么哄啊？好好工作，听见没啊？过来，哎，我发现你现在不回家都已经养成习惯了啊！出差为什么不告诉我呀？什么意思？再给我用，给你嘴巴封起来、嗯。工作重要还是我重要？嗯，这句话我好像对某位刚上任的总监说过，可人家压根就没理我。可是他现在后悔了。他现在终于知道，世界上最大的幸福，不是有挣不完的钱，而是有说不完话的人。嗯，真的吗？今天难得周末，你就不要加班了，你陪陪我吧，好吗？老婆，看啊，这四个是什么？这四个就是我们的未来。这才是你的未来。你不是一直想拿卓子投资吗？现在卓子在我这儿，我才是你最大的客户，请你拎拎清楚。客户，嗯，这是要干嘛呀？看你有没有服务意识了。你干嘛呀你、啊？我要。我告诉你，我要广吃，广吃，广吃，广吃，广吃，广吃，广吃，吃，广吃。嘿，两位请慢用。嗯，谢谢。你看这只小猫可爱吗？嗯，可爱。哎，这还有一只。你你不给？你怎么啦？不高兴吗？没有啊，我很高兴啊。我是特别喜欢小猫。小的时候，我在学校门口养了一只，后来被我妈发现了，还骂了我，真乖。哎，我们养一只好不好？我们不是已经养了一只蛋了吗？那个孵出来之后会很可爱的。那能一样吗？蛋就是个玩具，这，你看还能互动，还能交流，抱在怀里才有家的感觉。你不喜欢猫啊？呃，我就是觉得，我们毕竟是住在别人店里，要遵守店里的规矩，不可能想干什么就干什么。再说了，猫喜欢抓东西，万一把家具抓坏了怎么办？你不说我都忘了，我们还在寄人篱下呢。那么多家具没有一样属于我们自己的，连个宠物也养不了。今天搬走床，明天搬走柜子，是不是连哪天我也要被打包给扔出去啊？
我们现在呢不用交房租，这不是挺好的吗？你看赚了钱，我们就可以出来玩。哎，我们难得出来玩儿，走，我们一起去撸撸猫去，撸猫。嗯，我不，麦通，我们还是得有个房子，有一个自己的家，想买什么家具买什么家具，想养什么宠物养什么宠物，可以自己布置，那是属于我们自己的小天地，是别人没法抢走的地方。喝咖啡吗？小梦，今天咱们能不讨论房子的事吗？不提了，咱们谁都不提了。从今天开始，从这一刻开始，再也不提房子了。我发誓，咱们谁都不再提了，也不用担心房子的事了。而且我可以很确信的说，我们以后也会越来越好。你相信我吗？相信。好的，好的，好的，你看着弄就行了。老婆，给你点菜呀、啊。你看今天咱们两个想吃点什么？哎，好。老婆，点菜，别玩了。我抽奖呢。来，我帮你抽。不行，不行，不行！我喜欢自己抽奖，我好不容易才积累了好多奖券，我要一次性把它抽完才脱银。我抽一个，我抽一个，我抽一个。别动，别动。谢谢您，您点菜。哎，我们问一问，怎么这么半天？您好，我们是一百零三号，我等了很久了，到底前面还有多久呀？扎小猫卖痛。哎，你们也在这儿？上次是啊，哎，呃，来来来来来，一起，我们一起来，一起，我们认识，我们认识，一起的，一起的。嗯，加两副网罐子。这家店太火了。来一百五十。就是啊。你点菜，我点菜。张小毛，你今天早上走的时候，你不跟我打招呼吗？哎，那些信息还有电话，你看见了吗？哦，我看见了。那个总监让我早点到单位，忙嘛，就没来得及回。好吧。你要吃什么？你别玩手机了，你。回个信息。不许玩手机，你说他今天不玩手机的。什么什么呀？好吃吗？我真不饿。我看你这麦通那状态，你俩应该 OK 了，没问题了吧？以后麦通要是敢欺负你，你记得告诉我哈。刘英，我对不起你。你怎么了？你突然跟我说对不起？你打算在洗手间面前跟我忏悔啊？不是，我就是觉得，从小到大，从老家到上海，都是你帮我。要是没有你。我都不会来这儿。我这个人没有太大的生活目标，脑子不太好使，但我没有坏心，我就只是想安安稳稳的过日子。我知道，我们家小萌是一个热爱生活的好姑娘。你最近啊，就是压力太大了。这两天我们找机会一起喝酒，说说知心话，好不好？好，那周末咱们逛街，白天逛街，晚上喝酒，行。而且你不是一直没挑中喜欢的镯子吗？我陪你逛，我帮你挑，我给你买。你还给我买？啊、哦，原来你在洗手间面前是要跟我告白呀？啊？行了，走了走了。
，藏好了，但是你的密码我都看到了。我知道你不会偷偷背着我把桌子拿走的，对不对？那还没准，万一有一个特别好的机会，我觉得这也是个不错的选择。但是，我会和你们商量的。这还差不多。啊，说实话，好久没有像今天这么轻松过了。老公，你最近太辛苦了，你坐下来，我给你按一按。嗯，现在还不是休息的时候。现在的主要矛盾是什么？挣钱，挣钱，挣钱。咱们家里发生了太多事情，一切都是因为钱。如果我挣够了所有的钱，家里就不会有矛盾，就可以摆平所有矛盾。老公，你想的不对。我们能不能回到以前的状态啊？我不想要一个挣钱的机器，我想要一个可以陪伴我的人。家人之间最重要的就是陪伴了。宝宝，我之前给你跟我妈的陪伴都够多的了，可换来的是你叫我妈宝男，妈说我是妻子的奴隶。哎，所以以后我不会再让你们做艰难的选择，如果有的话，就只有好。或者更好，你就不用说什么。我知道你们说的都是气话，我没往心里去。啊，我先去洗个澡。石头的话像根刺一样扎在我心里，但我很感激他兑现结婚之前的承诺，不向我隐瞒任何事情，包括他的负面情绪。老板，姑娘，想看看什么？这里是木器，这里是玛瑙、珠宝，还有翡翠。哦，我不看什么，我想卖东西。哦，那我们店也收东西的。哦，那您看看这个。好，你请坐。您关门干什么？啊，别紧张，别紧张。我们这里呀、啊，都有监控的，很安全的。啊、你坐、啊。这个上等生意啊，我们都是单独负责的。那您帮我看看。您轻点呢。怎么，老板，您看这能值多少钱？你准备出价多少？我出价，嗯，反正我知道这个镯子，几年前就已经是六位数了，现在肯定更值钱。有发票吗？鉴定证书呢？哎
，你别急啊，能不能再聊聊？先接电话。喂，张小姐，您在哪儿呢？不是我在这等您呢，您怎么回事啊？这房子你还要不要了？要要要！您一定帮我留好了，别给别人。这房子我肯定买，我今天就来签合同。您一定帮我留好了。啊，谢谢谢谢。哎，小姑娘，买房子了吧？那您能出什么价？八十万不够，一口价一百万晚清，对不起，是我错怪你了。哎呀，太做作了。晚清，妈已经告诉我了，体检的事儿你是被逼的。这太没诚意。晚清，镯子还给你。其实你该早点告诉我真相。太啰嗦了，这道个歉怎么这么难？哎呦，我的妈呀！你走路怎么都不带声音的？我已经在你后面站了很久了。怎么啦？你在找晚清，要跟他道歉是不是？我跟他道什么歉？他跟我有什么关系啊？哦，这样啊。我本来呢是想告诉你，晚清说他出去了，晚上不回家吃饭。算了，反正跟你也没关系。哎，他他出去了，他去哪儿了？这和你有关系吗？妈，你告诉我他去哪儿了？想知道啊，你去问他。我妈。马上就到。走。好啊，唐婉清，竟敢背着偷偷跟别的男人私混。你们，这我怎么工作？整这么多话？我呀？怎么，你不喜欢啊？我喜欢。早出晚归的，就是跟这个朋友在一起吧，是个男性朋友吧？跟你有关系吗？唐婉清，我现在是你名义上的丈夫，你每天打扮的花枝招展，在外招蜂引蝶的，我就不能问一句吗？我每天去哪儿，见谁跟谁交朋友是我的自由，没有必要事事跟你汇报。我是你的妻子。不是你的附属品，唐婉清，我是想告诉你，你现在这个宁家二少奶奶的身份，不可以做伤风败俗的事。你要去参军，迟早要走。我为什么不能提前给自己做打算？我现在是你的丈夫，你就不能考虑一下我的感受吗？这我还没走呢，你就这么迫不及待了？你有你的梦想，我也有我的。
，我的人生没有必要天天围着你转。从今天开始，我只过我自己想要的生活。我，看我这。就原地起舞。